науке часто бывает, что революционные открытия происходят случайно, как побочный результат основного исследования. Так директор Института физико-химической биологии академик Владимир Скулачев несколько лет искал эликсир бессмертия. Но результат получил совсем другой, но не менее значимый. Ученый создал капли от слепоты. Как появились эти капли, это случайно. Наша цель была попытка остановить старение, и мы подыскивали подходящую модель. В своих опытах он использовал специально выведенных крыс с прогиреей, болезнью, при которой живой организм очень быстро стареет. Первый признак надвигающейся старости – это нарушение зрения. Через 4 месяца у них уже развитая катаракта, развитая макулодистрофия, так что уже очень плохо видит. Потом наступает слепота. С нашими каплями а, вот наши самые старые крысы 25 месяцев. И все еще никаких признаков ни катаракты, ни макулодистрофии. Так, собственно, это началось. Опыты показали, что с помощью новых капель можно не только предотвратить эти заболевания, но и вылечить. Эксперименты на животных проводились в течение пяти лет. За это время капли Скулачева вернули зрение сотням кроликов, собак, кошек, одному медведю и нескольким лошадям. Животных гораздо больше. Это то, что у нас документально подтверждено, то есть мы имеем истории болезни. Самый запоминающийся пациент мерен по кличке Машук. Он ослеп от старости. Сначала на один глаз, а через год у него перестал видеть и второй. В ветеринарной академии имени Скрябина хозяйки Машука предложили попробовать капли Скулачева, проходившие там клинические испытания. Глазное дно было мертвое, оно было серо-черного цвета, сосуды, сосуды в сетчатке отсутствовали, лошадь не видела совсем. Ветеринары стали капать машуку по одной капле в каждый глаз. Вообще-то эта доза рассчитана на собак. Для здорового коня этого оказалось маловато, и результата не было никакого. Тогда ему решили вкатить лошадиную дозу, 4 капли. И уже через месяц в протоколе испытаний было записано. Начал видеть и даже пытался легнуть ветеринара. Раньше он, видимо, только на обоняние рассчитывал, а тут он увидел человека. Вот. И это был большой праздник. Но главное доказательство чудодейственности этих капель – сам Скулачев. Несколько лет назад у него стала развиваться глаукома. Появилась катаракта на обоих глазах. В будущем академику грозила полная слепота. Офтальмологи в один голос советовали удалить оба хрусталика. Но Скулачев тянул. Как истинный ученый, он решил на себе испытать свое изобретение. Стал капать капли в оба глаза. Через полтора месяца я пришел к врачу моему, и он посмотрел на правый глаз, посмотрел на левый глаз. И, видимо, какое-то сомнение его закралось. Но, тем не менее, он его не... Выразил прямо, а сказал, нет, все-таки надо делать операцию, не нужно ждать. И я так и сделал, теперь я уже понимаю, большую жизненную ошибку. Я шел с полной уверенностью, что безнадежно, что ничего не получится. Вот. И сделал операцию на правом глазу, мы поставили знак хрусталик, все благополучно. Но как человек упорный, Владимир Петрович продолжал применять капли в оба глаза. И только через 8 месяцев, наконец, решился проверить зрение и сделать операцию левого глаза. Доктор посмотрел мне на левый глаз, отшатнулся и сказал, куда вы ее дели? Я сказал, кого? Да вашу катаракту, куда вы ее дели? Ее нет. Катаракту можно остановить ее развитие. Это, так сказать, есть некоторые лекарства, которые в ранних случаях задерживают развитие. Но чтобы она исчезла, когда она уже созрела, ее нужно было бы оперировать, такого вот врач никогда в своей жизни не видел. 
и бросили смерить остроту зрения. Оказалось, что на один глаз у меня сто процентов, другой девяносто. Ошеломляющие результаты подтолкнули офтальмологов начать клинические исследования капель Скулачева на людях. Если они окажутся успешными, то новое лекарство появится в аптеках. И такие болезни, как катаракта и близорукость, вообще исчезнут. Порой, проводя серьезные исследования зрения, ученые приходят к выводам, которые вызывают улыбку. Оказывается, мужчины и женщины смотрят на мир по-разному. У мужчин в большей степени развито прямое зрение. У женщин – периферийное. Так произошло в процессе эволюции. Хранительница очага должна была следить за всем, что происходит вокруг. Оберегать жилища от диких животных, смотреть за детьми и готовить еду. За тысячелетия женский глаз натренировался видеть боковым зрением до 45 градусов с каждой стороны. Мозг же мужчины обеспечивает ему туннельное видение, четко и ясно на большое расстояние впереди себя. Мужчине, как охотнику, необходимо было поймать глазом цель и не потерять ее. Поэтому его зрение эволюционировало до почти ограниченного видения. Эти особенности зрения определяют и разное поведение полов. Так женщин редко замечают за разглядыванием мужчин. А вот мужчине, чтобы рассмотреть кого-то, приходится крутить головой. На этом они и попадаются. Хотя психологи утверждают, что и те, и другие разглядывают друг друга одинаково часто. На протяжении веков ученые пытаются разгадать загадку зрения. Считается, что строение глаза и процесс видения изучены досконально. Но чем больше появляется знаний, тем больше возникает вопросов. Как будет эволюционировать глаз? Возможно, он будет адаптироваться к окружающей среде. И значит, чтобы выдержать загрязненную атмосферу, глаза уменьшатся. А возможно, у наших далеких потомков и вовсе не будет глаз. На их месте будут высокоточные механические приборы. Офтальмологи уже вживляют в сетчатку видеокамеру «Бионический глаз». Что ждет нас в будущем? Увидим.